Okay, everyone, let's get started with today's class. Hello, everyone, and welcome to week eight of the A2 course. Esta es la semana ocho del curso de A2. Remember, we have class every Friday at one o'clock and four o'clock. Tenemos clase en directo los viernes a la una y también a las cuatro. Esta clase está grabada para que la podáis utilizar como punto de referencia durante el curso. What should we learn today then? We should say, how should we use the gerund, verbos con ing, or the infinitive, to más verbo, in English? How does it work? Utilizamos infinitivo bueno, cuando tenemos adjetivo más verbo. Así que si ponemos un adjetivo y justo después verbo, tiene que ser el infinitivo. To más el verbo. Por ejemplo, it is easy to remember this rule. Easy es un adjetivo, remember es un verbo. Así que ponemos easy to remember. También podría decir, it is fun to listen to music. Ok, divertido es un adjetivo más verbo. Utilizamos el gerundio cuando el verbo es el sujeto en la frase, cuando empieza la frase. For example, swimming is very good for your body. Playing football is very fun. Así que, adjetivo más infinitivo, o si la frase empieza por el verbo, tiene que ser con ing. So what should you be doing? We should look at questions with adjective plus verb. Tenemos que contestar. La pregunta es con, is it? Se contesta con, yes it is, no it isn't. O, si no lo sabes, I'm not sure. Sin embargo, también hay sinónimos. En vez de, yes it is, puedo decir, of course, for sure. En vez de, no it isn't, puedo contestar con, Not at all or no way. Si quiero contestar con más o menos, so so, puedes decir I'm not sure o sort of. Lo que vamos a hacer es practicar las preguntas. Contestas de la forma que quieras. Yes, it is. Of course, for sure. No, it isn't. Not at all. No way. I'm not sure. Sort of. Eso es nuestra forma de decir, so, so, más o menos, no lo sé. Así que, preguntamos. Ponle en pausa y respuesta a la pregunta y contestas. So, is it fun to go swimming in summer? Very good. Is it easy to make new friends? Very good. Is it interesting to learn English? Very good. Is it exciting to go to the cinema? Very good. Is it boring to go to school? Very good. Is it tiring to go jogging? Very good. Is it difficult to speak English? Very good. Is it amazing to travel? Very good. El vocabulario en la pregunta es bastante fácil, pero pensamos en los adjetivos. Fun, divertido. Easy, fácil. Interesting, interesante. Exciting, emocionante. Boring, aburrido. Tiring, agotador, cansado. Difficult, difícil. Amazing, asombroso. Después, el resto del vocabulario es bastante fácil. El único que puede ser difícil es choking. Jogging es hacer footing. Go jogging, hacer footing. I go jogging, I go footing. So, let's review some grammar. We're going to look at rephrasing words with the infinitive. So, when do we use the infinitive? We use the infinitive after an adjective. Utilizamos un verbo, to más verbo, después de un adjetivo. ING, ¿cuándo lo utilizamos? Pues utilizamos ING cuando es el sujeto en la frase. Estudiamos estas formas de hacer rephrasing, decir lo mismo de dos modos. La primera es, 
It is interesting to learn English. Puedo decirlo. Learning English is interesting. It is fun to play tennis. Or playing tennis is fun. It is hard to get in shape. Getting in shape is hard. It is boring to do nothing. Doing nothing is boring. So we can say same phrase two ways. Mi phrase is eso. It is lo mismo de dos modos distintos. La única expresión aquí que tiene que ser un poco difícil es get in shape, ponerse en forma. Get in shape. So we need to learn. Now we're going to look at monologues with images. Lo que vas a hacer es poner el video en pausa y vas a hablar solo durante un minuto sobre la imagen. Una buena forma de hacer eso es grabarte la voz y así puedes escucharlo a ver si lo dices bien. Así que para hablar durante un minuto solo sobre esta imagen, ¿cómo lo podríamos hacer? Pues podemos seguir la esquema. Lo que debes hacer es seguir un esquema. Así que tenemos una imagen, hay dos personas jugando al fútbol. ¿Qué podríamos decir? This sport is football. I like it because it is really fun. I am keen on playing football as it is really easy. It is difficult to score goals in football. It is easy to play a football match. Playing football is good for your health. Si quieres añadir información después, das tu opinión. I think. I think football is fun and I like playing with my friends. I think football is interesting and I like watching football on TV. Así podemos añadir más información. So, I would like you please to ask, uh, to give a monologue about this image for one minute. Así que pones el video en, uh, en pausa. Tienes que hablar durante un minuto sobre la imagen. Utilice la esquema. Así que, can you describe this photo for one minute? Put, put the video in pause. Okay, very good. Now, vamos a intentarlo con un esquema parecido, pero con otra imagen. Can you describe this photo in one minute? Pon el video en pausa y vamos a verlo. So. Very good. Un ejemplo de esto sería. This sport is volleyball. I like it because volleyball is very exciting. I am keen on playing volleyball as it is really fun. It is easy to play volleyball because you hit the ball over the net. It is difficult to score points in volleyball because there are lots of different players. Playing volleyball is good for your health. I think volleyball is the best sport in the world. Así que describes la imagen utilizando el esquema. Si no es exactamente un minuto, no te preocupes porque siempre podemos rellenar. Lo que podemos hacer es añadir más frases sobre lo que te gusta. En vez de I am keen on, puedes utilizar las frases de la semana 7 y utilizar otros sinónimos de like. I am fond of. I am interested in. I am into, for example. Ok, very good. This is the next image. You're going to do it alone. So, can you please describe the image? Ponle en pausa. Okay, very good. Now, un ejemplo de esto sería, an example of this. This sport is running. I like it because it is very healthy and it is very fun. I am keen on running as it is a good way to get fit. I am fond of running because I run every day. I am into running because I want to be 
healthy. It is easy to run. It is difficult to run a marathon. Running is good for your health. I think running is the best sport. Así que lo que podemos hacer es escuchar los ejemplos y luego practicarlo. Hay que practicar esto, describiendo imágenes. Si haces el examen de Cambridge, hay que hacerlo. Si haces el examen de Aptis, también hay que hacerlo. Es una buena forma de practicar estructuras. So, what have we learned? We have learned how can we use the German infinitive in English. La primera norma que hay que recordar es utilizamos el infinitivo to do, to have, to see, después de un adjetivo. It is easy to remember this rule. Pero utilizamos en gerundio, ¿sí? La frase empieza con el verbo. Remembering this rule is easy. Ahora me vais a hablar un poco sobre el ocio. Así que me vais a ponerlo en pausa después del vídeo y vas a hablarme sobre tu, tu tiempo libre. Leisure time. Vas a decir lo que te gusta hacer, lo que no te gusta hacer. So, what can you tell us about your leisure time? Very good. And how can we sound more fluent in English? Para parecer que hablemos con más fluidez, ¿eh? podemos utilizar rephrasing. Decir lo mismo, pero en distintos modos. It is fun to do sports. Doing sports is fun. Y así mejoramos. Si queréis mejorar vuestro léxico, debéis seguir nuestro canal de Instagram y también de YouTube. Y así podemos seguir practicando más frases. Si tenéis cualquier pregunta, aquí tenéis mi contacto. Podéis enviarme un WhatsApp o un correo electrónico. Si ya está, muchísimas gracias. Nos vemos en la semana 9. Goodbye, everyone.